हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारी क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है तो अगर आपने पहले के दो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लें तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का नेचर आखिर होता क्या है कुछ लोग कहते हैं कि नेचर एक साइंस है वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि नेचर एक आर्ट है और कुछ लोग कहते हैं कि नेचर एक प्रोफेशन है तो हम आज की इस वीडियो में इन तीनों के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट साइंस है आर्ट है या प्रोफेशन है तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस तो साइंस के मेन फीचर्स क्या हैं? साइंस का पहला मेन फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अगर आपको साइंस के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो उस पर आपको वैसे ही बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिससे आप इजिली साइंस के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल बहुत ही इजिली मिल जाता है उसपे भी बुक्स लिखी हुई है जिससे आप मैनेजमेंट का नॉलेज गेन कर सकते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि साइंस का पहला फीचर जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है जो सेकंड मेन फीचर है साइंस का वो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं वो बनते हैं ऑब्जर्वेशन से टेस्टिंग से उसको बार बार रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को इस तरीके से उनका जो कंक्लूजन निकलता है तो वो साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं इसका मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन से और टेस्टिंग से बनते हैं और उनके रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं हम नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट्स करके ऑब्जर्वेशन करके मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स बना सकते हैं पर क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर्स भी इंक्लूडेड होता है और जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है या फिर हम उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हर सिचुएशन में वो हर बार चेंज हो सकता है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इन एग्जैक्ट साइंस है क्योंकि साइंस की तरह ही इसके भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से बनते तो हैं पर मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स या ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली साइंस है या ये फीचर जो साइंस का है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ये पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में जो थर्ड मेन फीचर है साइंस का वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जैसा की हम जानते हैं उनमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन और वैलिडिटी होती है मतलब हम साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कहीं पर भी अप्लाई करके देखें वो एक जैसे ही होते हैं जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी फ्रिक्शन इस टाइप से जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो इतने एग्जैक्ट नहीं होते साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे वो हर जगह यूज नहीं किए जा सकते हर सिचुएशन में और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है तो इस हिसाब से उसमें यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब वो हर जगह यूज नहीं किए जा सकते या वो हर जगह सेम नहीं रह सकते और वो मॉडिफाई होते रहते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से तो इससे हम कह सकते हैं कि साइंस का जो फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो इन तीन फीचर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से साइंस नहीं है क्योंकि उसके साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है पर क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ साइंस के फीचर्स अवेलेबल हैं तो हम इसे प्योर या एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कह सकते पर हम इसे इन एग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस कह सकते हैं क्योंकि साइंस के कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो आर्ट के मेन फीचर्स है फर्स्ट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज जो आर्ट होती है उसमें थियोरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गिटार बजाना सीखना है जो कि एक आर्ट है तो गिटार पे काफी सारी एग्जिस्टिंग नॉलेज या थियोरेटिकल नॉलेज आपको मिल जाएगी उसपे जो बुक्स है वो आप देख कर सीख सकते हैं और मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है जिससे हम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि आर्ट का फर्स्ट फीचर एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में प्रेजेंट है जो सेकंड फीचर है आर्ट का वो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन जैसा की हम जानते हैं आर्ट की फील्ड में सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज ही काफी नहीं है जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो जैसे एक स्केच आर्टिस्ट है तो सिर्फ वो ये सिर्फ सीख ले कि एक स्केच कैसे करते हैं तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता पर अगर वो अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज करे अपनी क्रिएटिविटी को यूज करे उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए और नए क्रिएटिव और मी
यूज कर सकते हैं तभी वो एक्चुअल में एक आर्ट कहलाएगा वैसे ही मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं वो कुछ मैनेजमेंट की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को तो पढ़ते हैं पर फिर अलग अलग सिचुएशंस में वो अपने पर्सनल स्किल्स को यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके अपने काम को और एफिशियंटली और इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को इनोवेटिवली टैकल कर सकते हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि आर्ट का सेकेंड फीचर जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है जो थर्ड फीचर है आर्ट का वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो एक आर्टिस्ट होता है उसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आर्ट की ताकि वो उसमें और परफेक्शन गेन कर सके और अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है रेगुलर बेसिस पे तो जो उसका आर्ट है उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती जाएगी और अगर वो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकता है तभी वो अपने आर्ट को कंटिन्यू कर सकता है उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर सकता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है ताकि वो भी अलग अलग सिचुएशन को ढंग से टैकल कर सके और अलग अलग सिचुएशंस को टैकल करने की ये स्किल्स भी उनको प्रैक्टिस से ही आती है और अपने क्रिएटिविटी यूज करने से ही आती है जिससे कि उनकी मैनेग्रल स्किल्स और एफिशिएंसी बढ़ती है तो जो थर्ड फीचर है आर्ट का वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो इससे हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स अब साइंस और आर्ट दोनों के फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों हैं क्योंकि साइंस के जैसे ही मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की और आर्ट जैसे ही मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की जरूरत होती है उस नॉलेज को यूज करने के लिए साइंस जैसे मैनेजमेंट में हम नॉलेज गेन करते हैं और आर्ट जैसे हम मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी को यूज करके उस नॉलेज का बेस्ट पॉसिबल आउटपुट लेते हैं तो मैनेजमेंट दोनों साइंस और आर्ट का एक मिक्सचर है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करते हैं बल्कि हर सिचुएशन में दोनों एक साथ मैनेजमेंट में पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है तो सबसे पहले प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है प्रोफेशन का मतलब होता है एक ऑक्यूपेशन जिसमें हमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग और नॉलेज की जरूरत होती है और इसमें एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको एम की डिग्री लेनी होगी तभी आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन के बारे में सबसे पहला मेन फीचर है प्रोफेशन का वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो जो प्रोफेशन होता है उसमें भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होती है जो की प्रोफेशनल को हेल्प करती है उनके प्रोफेशन के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए ताकि वो उसमें परफेक्शन गेन कर सके और उसी तरह मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होती है जैसे कि मैनेजमेंट पे बहुत सारी बुक्स होती है मैनेजमेंट की डिग्रीज होती है और जो मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं वो भी अलग अलग बिजनेस सिचुएशन को स्टडी कर ही मैनेजमेंट की नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन का पहला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में प्रेजेंट है इसका सेकंड फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो जो प्रोफेशन होता है उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है या फिर एक एग्जामिनेशन या फिर एक डिग्री से जैसे कि एक डॉक्टर को एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होती है पर दूसरी तरफ मैनेजमेंट जो होता है उसमें ऐसे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक एम को ही अपॉइंट करना है उसमें आप एज अ मैनेजर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो बिना उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रख के पर आजकल जो कंपनीज होती है वो अपने मैनेजर्स उन्हीं को अपॉइंट करती है बेसिकली जिनके पास एम की डिग्री होती है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन का फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ये अभी तो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में पर बहुत जल्द ही आने वाले सालों में ये आ सकता है जो थर्ड फीचर है प्रोफेशन का वो है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसा कि हम जानते हैं प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी एसोसिएशन एस्टेब्लिश होती है जिसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स अपने आप को रजिस्टर करवा के रखते हैं उस एसोसिएशन में जैसे कि सारे सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं सारे डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं और वैसे ही मैनेजमेंट में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन एस्टेब्लिश है जिनके खुद के मेंबरशिप रूल्स और एथिकल कोड्स हैं जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता ये दो एग्जांपल्स हैं मैनेजमेंट एसोसिएशंस के पर लीगली ये कंपलसरी नहीं है कि सारे मैनेजर्स अपने आप को रजिस्टर करवाएं इन ऑर्गेनाइजेशन में और इनके रूल्स को फॉलो करें पर दूसरी तरफ प्रोफेशन में ये कंपलसरी होता है कि वो अपने एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हों तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन का थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन क्योंकि इनमें रजिस्टर्ड
जो फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशन का वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स जैसा कि हम जानते हैं जो सारे प्रोफेशन होते हैं उन सब की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने एथिकल कोड्स और रूल्स को डिसाइड करके रखती है और सारे प्रोफेशनल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है वैसे ही जो मैनेजमेंट एसोसिएशन हैं, जैसे कि ए आई एम ए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इनके भी खुद के कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि मैनेजर्स फॉलो करते हैं पर ये सिर्फ वही मैनेजर्स फॉलो करते हैं जो कि उनमें रजिस्टर्ड होते हैं और उन मैनेजर्स को ये फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है जो उनमें रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फीचर भी अभी तो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में क्योंकि जो भी मैनेजर्स उनमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनको इन एथिकल कोड्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है पर बहुत जल्दी अगर उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगा तो उनको ये रूल्स फॉलो करना भी कंपल्सरी हो जाएगा तो बहुत जल्दी ये फीचर भी मैनेजमेंट में आ सकता है जो फिफ्थ फीचर है मैनेजमेंट का वो है सर्विस मोटिव जैसा कि हमने लास्ट ईयर इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था जो प्रोफेशन का मोटिव होता है वो है सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को पूरी डेडिकेशन से पर वहीं पे मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो है अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल्स जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर आजकल जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अकेला गोल नहीं होता है एक एंटरप्राइज का अगर एक कंपनी को सर्वाइव करना है अपने मार्केट में तो उसे सोशल ऑब्जेक्टिव को भी इम्पोर्टेंस देना होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली वो अपनी सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे ये चेंज आ रहा है जिसमें मैनेजमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को जैसे कि प्रोफेशनल्स करते हैं तो प्रेजेंटली तो प्रोफेशन का ये फीचर अवेलेबल नहीं है पर बहुत जल्दी जैसा कि हमने बात की थी कि अभी धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे मतलब सर्विस प्रोवाइड करने पे शिफ्ट हो रही है तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में आ सकता है तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन के फीचर्स होते हैं वो अभी तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है पर आने वाले कुछ सालों में ये मैनेजमेंट में इंक्लूड हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग ऑफ प्रोफेशन यानी मैनेजमेंट धीरे धीरे या फिर अभी मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बनने के रास्ते पर है पर अभी हम इसे पूरी तरीके से एक प्रोफेशन नहीं कह सकते जैसे कि डॉक्टर्स या लॉयर्स का होता है पर बहुत जल्दी ये एक प्रोफेशन बन सकता है तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में समझा नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और अगली वीडियो में हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू